ദൈവ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവരങ്ങളിലോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു തിരുനാമത്തെ അടിയങ്ങളിലൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇബി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്ത്രോത്ര വിവാഹത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ശരീരാത്മദേഹികളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ ദൈവ ശക്തിയാൽ ദൈവ കൃപയാൽ നിറച്ചു കൊള്ളണമേ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവ് കൃപ കൊടുക്കണം ഞാനും കൊടുക്കണമേ ഈ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊള്ളണമേ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിനാല സ്ത്രോത്രം ഇനിയും കൃപ കൊടുത്ത് സഹായിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു 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 ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂടെ മറച്ചു കൊള്ളണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശു മഹോന്നതനെ മഹോന്നതനെ വേഗം കാണാം മൽപ്രേമ കാന്തനെ കാണാം യേശു മഹോന്നതനെ മഹോന്നതനെ വേഗം കാണാം അൽപ്രേമ കാന്തനെ കാണാം യേശു മഹോന്നതനെ മഹോന്നതനെ വേഗം കാണാം അൽപ്രേമ കാന്തനെ കാണാം
പകലില്ലവിടെ പ്രശോഭിതമായ ഒരു നാട് നാലു ജീവികൾ ും അവരോട് കൂടെ ഉള്ളവരെയും സൗഖ്യമായി യഥാസമയം ഇവിടെ ദൈവം കൊണ്ട് വന്നെത്തിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം സ്തോത്രം 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 ും 
ഇന്നിവിടെ വെച്ച് നടത്തി കൊടുത്തുകൂടാ അതുകൊണ്ട് അതുമായ തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനങ്ങളുടെ സഭയുടെ തീരുമാനസ്വരുതം ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രീമാന്മത്തായയുടെ മകൻ രവിയും ശ്രീമാൻ ജോസിന്റെ മകൾ സബിയും ഇതിൽ വിവാഹിതരായ തീരാതെ വണ്ണം ന്യായമായ തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ സഭാംഗങ്ങൾക്ക് സഭയുടെ തീരുമാനസ്വരുതം ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മൗനമായിരിക്കുന്നു മൗനം മൗനം സമ്മതം എന്നാകയാൽ ഇപ്പോൾ മൗനമായിരിക്കുന്ന ഒരേ വിഷയത്തിൽ എന്നും മൗനമായിരിക്കണം എന്ന് ഓർക്കുന്നു രണ്ടും എഴുതിക്കുന്നു ജോസിന്റെ മകൾ സബിയെ വിവാഹ ഭാര്യയായ സ്ഥിതി ഇപ്പാൻ സമ്മതമാണ് സബിയോട് ചോദിക്കുന്നു ശ്രീമാൻ മത്തായിയുടെ മകൻ യബിയെ വിവാഹ ഭർത്താവായ സ്ഥിതി ഇപ്പാൻ സമ്മതമാണ് അപ്പോൾ വിവാഹ വിരാജ്യത്തിൽ രണ്ട വധുവന്മാരുടെ സമ്മതത്തോടും പൊതുസഭയുടെ അനുവാദത്തോടും കൂടെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയുടെ വിശേഷ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായി സഭയ്ക്ക് തലയാകുന്നത് പോലെ 
ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് തലയാണ് എന്നാൽ സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിനും കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിക്കും അവൻ അവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശദീകരിക്കേണ്ടതിനും കറ ചുളുക്കം മുതലായത് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സഭയെ ശുദ്ധിയും നിഷ്കളങ്കയുമായി തനിക്ക് തന്നെ തേജസ്സോടെ മുൻനിർത്തേണ്ടതിനും തന്നെത്താൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ വണ്ണം ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരും തന്റെ ജഡത്തെ ഒരു നാളും പകച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ക്രിസ്തുവും സഭയെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതിനെ പോറ്റി പുലർത്തുകയത്രയെ ചെയ്യുന്നത് നാം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളല്ലോ അത് നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും ഈ മർമ്മം വലിയത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെയും സഭയെയും ഉദ്ദേശിച്ചത്രയും പറയുന്നതാ മതിയായും പതിനെട്ടും പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കർത്താവിൽ ഉചിതമാകും മണ്ണം കീഴടങ്ങുകയും ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിക്കുകയും അവരോട് കൈപ്പായിരിക്കുകയും അരുത് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുകയും അവരിൽ വല്ലവരും വചനം അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം ഭയത്തോടു കൂടിയ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മലമായ നടപ്പ് കണ്ടറിഞ്ഞ് വചനം കൂടാതെ ഭാര്യമാരെ നടപ്പിനാൽ ചേർന്നു വരുവാൻ ഇടയാക്കും നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം തലമുടി പിന്നുന്നതും പൊന്ന് അണിയുന്നതും വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പുറമേയുള്ളതല്ല സൗമ്യതയും സാവധാനതയുമുള്ള മനസ്സ് എന്ന അക്ഷയഭൂഷണമായ ഹൃദയത്തിന്റെ കൂടെ മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് ദൈവസന്ധിയിൽ വിലയേറിയതാകും ഇങ്ങനെയല്ലോ പണ്ട് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നത് അങ്ങനെ സാറ അബ്രഹാമിനെ യജമാനൻ എന്ന് വിളിച്ച് അനുസരിച്ചിരുന്നു നന്മ ചെയ്ത് യാതൊരു ഭീഷണിയും പേടിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവളുടെ മക്കൾ ആയിത്തീർന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിവേകത്തോടെ ഭാര്യമാരോട് കൂടെ വസിച്ച് സ്ത്രീജനം ബലഹീന പാത്രം എന്നും അവർ ജീവന്റെ കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ എന്നും ഓർത്ത് അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുക്കുകയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ അവന്റെ കാന്തിയും തന്നെ താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവർത്തികൾ തന്നെ പിന്നെ അവൻ എന്നോട് കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ സദ്യക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സത്യവചനം എന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞു
ഒരു ഭർത്താവിനെ കീഴടങ്ങി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ വാക്കിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് യോജിച്ചു പോകാൻ ഒരു ഭാര്യ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവായ ബന്ധത്തിൽ അവനെ അനുസരിച്ച് ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അഭ്യസിക്കണം ഭർത്താവ് അതുപോലെ തന്നെ അതേ ഭാര്യയോട് ഭാര്യയെ മാത്രം സ്നേഹിച്ച് അവളോട് മാത്രം ചേർന്ന് നിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് പോലെ പിരിയാ ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവായ ബന്ധത്തിൽ നാം ഒരിക്കലും പിരിയാതെ ദൈവക്ഷതീയതയായി തീരണം ഇതാണ് വിവാഹം കൊണ്ട് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആത്മീയമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വിവാഹം കൊണ്ട് ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഈ ഒരു മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒന്നത്ര അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു താത്വികമായ പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ് പിന്നെയോ അവർ കാലാന്തരത്തിൽ വേണം ഒന്നായി തീരുവാൻ നിയമപരമായി ഭാര്യഭർത്താവായതിനാൽ ഒന്നായിരിക്കുന്നു ഇരു കലകളും ചേർത്ത് പിടിച്ച ഉഭയ സമ്മതത്താൽ ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അതൊരു താത്വികമായ നിയമപരമായ ഒരു ഒന്നാക്കൽ ഇന്ന് താലി കെട്ടി മോതിരി വിട്ട് അനേകരും ഒന്നായി തീരുന്നു എന്ന് വരികയും പിന്നീട് അവർക്ക് ഒന്നായി തീരാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ രണ്ടായിരുന്നു വരികയാണ് ചില വിവാഹ കുടുംബ ജീവിതം ചില വർഷങ്ങൾ ചില മാസങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ പോലും നീണ്ടു നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്താ കാരണം അവർ ഒന്നാകുവാനായിട്ട് കഴിയും അഥവാ പരസ്പരമുള്ള ഐക്യത്തിൽ അതിന് ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാകും ആ വളർച്ച ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നാം മുപ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി നാലിൽ വായിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യൻ അപ്പനെ അമ്മയെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും അവരേക ദേഹമായി തീരും ഇത് ഒരു വലിയ മർമ്മമാണ് നിശ്ചിത പോലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഈ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഈ മണവാ ഈ മണവാട്ടിയായ സ്ഥിതി എത്ര ചൂടായാലും ഈ കുറഞ്ഞുവിധം ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു മനസ്സിലായോ സ്ഥിതി എത്ര ചൂടായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം അറിയാമോ ഈ എവി പാരാസെറ്റ് പിടിച്ച ആളാണ് എവിടെ തീ പിടിക്കുന്നോ അവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കിടക്കാൻ ഉള്ളതായ നല്ല അഭ്യസം കെട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ ഉണ്ടാകൊണ്ട് ആരും എത്ര ചൂടായാലും വീട്ടിൽ തീ പിടിച്ചാലും വീട്ടിൽ കിടത്തിക്കൊള്ളൂ അതാണ് ക്ഷമ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ക്ഷമയോടെ പാടം പഠിച്ചെന്ന് വരികയിൽ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും വരുന്നില്ല ക്ഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവും ഒരു ദിവസം ഒന്നിലേറെ തവണ ഉണ്ടാവും അപ്പോഴാണ് ആ പരസ്പരമുള്ള ക്ഷമ പരസ്പരമുള്ള വിട്ടുവീഴ്ച അതാണ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുമായിരുന്നു ഒരാൾ പറയുമ്പോഴും എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ വരച്ച വരരുത് ഇങ്ങനെ വരണം എന്ന് തോന്നിക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ടോ ഇയാൾ വരയ്ക്കുന്നവരെ തന്നെ ഭാര്യ നിന്നില്ലെന്നോ ഇത് പറഞ്ഞു അവൾ നിൽക്കുന്നതോട് തോന്നി ഞാൻ മാറ്റി വരയ്ക്കും അതാണ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതാണ് വിട്ടുവീഴ്ച അല്ലാതെ ഞാൻ വരച്ചെടുത്ത് നിൽക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ പ്രശ്നമാണ് വരയ്ക്കുന്നിടത്ത് നിൽക്കണ ഭാര്യ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ശരിക്കും നല്ലത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഭാര്യ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഭാര്യ വരച്ചാൽ പ്രശ്നം വടക്കരുത് പരസ്പര ക്ഷമ പ്രോത്സാഹനം അഭിനന്ദനം അംഗീകരണം ഇത് കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ഏറെ വിജയത്തിലേറെ ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് അത് അവരുടെ ഈ ഇവര് വിവാഹ വിരാജ്യങ്ങളുടെ ദിവസം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അവര് കുടുംബസ്ഥരായി തീർന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുടുംബ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ച് അത് ദൈവമാമത്വത്തിനായി തീരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വിവാഹ വിരാജ്യം പോവുകയാണ് അവർ വിവാഹ വിരാജ്യത് താലി താലി താലിയിട്ട ബിന്നു കെട്ടിയോ മോതിരം മാറ്റിയോ ഒന്നുമല്ല ഇവരെ ഇവര് ശുഭ്ര വസ്ത്രധാരികളായി ലളിത വസ്ത്രത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാണ് തിരുവിടുത്ത് പറയുന്നത് പൊന്ന വെള്ളി മുതലായ വെളിയേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ സൗമ്യത സാവധാനത എന്നീ ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യവും അലങ്കാരമുള്ളവരായി മാറുവി അതാണ് തിരുവിടുത്ത് പറയുന്നത് അതെ പൊന്ന വളരെ കണ്ടുകൂടിയ സമയമാണ് പക്ഷേ പൊന്നും വെള്ളിയും വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തോടുള്ള ഭയം കൊടുത്തവും വളരെ അനുസരിപ്പാൻ വേണ്ടി അത് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം വെറും പുറം കോടി ആയിരിക്കുന്നത് ഹൃദയ ഹൃദയത്തിലുള്ള ദിവ്യ സ്വഭാവമായിരിക്കണം സൗന്ദര്യം അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ലളിത വസ്ത്രധാരികളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് 
മാഹ്യമായ ഒന്നും കൊണ്ടവർ വിവാഹിതരായി തീരുന്നില്ല ഇന്ന് വിവാഹിതരായി തീരുമ്പോൾ രണ്ടു പേരും കല്യാണം കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും ലോകമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മോതിരമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ സെബിയോട് ചോദിക്കാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന രണ്ടാരും തെളിവ് കഴിച്ചാൽ മിന്നുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ബാഹ്യമായ അടയാളങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വിവാഹിതരായി തീരുന്നു അനേകർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതെന്തോ ഒരു ഇതെന്തോ ഒരു കഥ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു കല്യാണം പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൊന്നുകൊണ്ടായാലും ശരി മാലയോ മോതിരമോ ആ മന്ത്രകൂടിയോ വസ്ത്രമോ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന പേരാണ് ശരീരം മുഴുവനും വന്നിട്ട് വിവാഹം എത്രയോ വിവാഹത്തിന് ശേഷം അതെല്ലാം കൊടുത്ത് മുടിപ്പിച്ച് അവസാനം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നശ്വര വസ്തുക്കൾ പക്ഷേ ഇന്ന് വിവാഹിതരായി തീരുന്നത് ഒരനശ്വരമായ ഘടകം കൊണ്ടാണ് ആർക്ക് പറയാം ഒന്ന് കൊരുതി പതിമൂന്നാം അധ്യായം വിശദമായി വായിച്ചു നോക്കുക അത് ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായം കുടുംബസ്ഥരുമായിരുന്നു എന്റെ അമ്മ എന്നോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ആ ശ്രേയസ് തോമസ് എന്ന പേരുള്ള നമുക്കൊരു ഒരു പൂർവികനായ വിശുദ്ധനുണ്ടായിരുന്നു താൻ വൈശ്യെടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത് എല്ലാ സ്വന്തം പേര് എഴുതി വെക്കണം എൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് മേരിക്കുട്ടി എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ വൈകുള്ളത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് ചേർത്ത് വായിക്കുന്നു മേരിക്കുട്ടി നിഗളിക്കുന്നില്ല മേരിക്കുട്ടി ചേർക്കുന്നില്ല മേരിക്കുട്ടി ദോഷം കണക്കിടുന്നില്ല മേരിക്കുട്ടി അയോഗ്യമായി നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വൈകുള്ളില്ല ആ സ്നേഹം നമ്മൾ വാക്കിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവരുടെ സ്വന്തം പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ട് സെബി അയോഗ്യമായി നടക്കുന്നില്ല അല്ലേ സ്നേഹം അതാണ് ദൈവ സ്നേഹം ലോക സ്നേഹമല്ല ആ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നായി തീരാൻ കൂടിയാണ് ഇവര് പരസ്പരം ഒന്നായി തീരുന്നത് ദൈവ സ്നേഹത്തിലുള്ള ഉഭയസമ്മതത്തിലൂടെയാണ് തിരുവെടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ മുപ്പി ചെറിയ പേര് തട്ടി പോകുകയില്ല ഇവ രണ്ടു പേരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവം ആ ദൈവ ദൈവത്തിന് മുമ്പായി അവർ പരസ്പരം എടുക്കുന്ന ഉപയോഗസമ്മതത്തിലൂടെ അവരുടെ അവർ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയും അവിടെ കൂടി നിർത്തിയപ്രദമായി തീരുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം Yeah, I'm not here. 
പ്രാർത്ഥനയും ഉഴങ്ങാതെ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യ കൊടുത്ത ബന്ധം ലൈക്യതയ്ക്ക് ഏറെ അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് കൂടാതെ കൃത്യമായ ആരാധന ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധം കാരണം ഇവരിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞവരാണ് യുവ ദമ്പതികളാണ് ഇവരെക്കാൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കുടുംബസ്ഥരായ ആളുകൾ ദൈവസഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കുടുംബ സംബന്ധമായ ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ കുടുംബ യോജന ആവശ്യം ആലോചനകൾ അതിയായത് അനുഭവ സമ്പന്നരായവരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അവർ ആലോചന വാങ്ങിപ്പാൻ കുടുംബ ജീവിതം അതായത് സഹജീവിതം അവരെ സഹായിക്കും അതിലുപരിയായിട്ട് സഹകരണം വിട്ടവരും ദൈവസഭയിൽ ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകളുണ്ട് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവിക ആലോചനയോട് കുടുംബ ജീവിതത്തിന് സഹായമായിരിക്കും സഭാ ശുശ്രൂഷകരുടെ ബന്ധം അതിയായ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് അവർ ദൈവത്തിനേറെ സഹായമായിരിക്കും സമൂഹത്തിൽ വിശ്വസ്തരായി ജീവിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന കുടുംബ ജീവിതം ലയിക്കുവാനും കഥാരവീണ പരിപാടിയായിട്ടും അവർ ഇരുവരും വനമാറ്റിയായി തീരുമാനം ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥനാക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളെ ചുരുക്കുന്നു
കയ്യിലെന്ന് മക്കളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവർ താഴെ നിർണാക്കിക്കുന്ന സമാധാനത്തോടെ സമൂഹത്തോടെ ചീപ്പാനുക്രമനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ താഴെ സ്വപ്നം പ്രാർത്ഥന ഉണർക്കമില്ലാത്തവരായി പ്രാർത്ഥന ജീവിതമുള്ളവരായി മക്കളായി കുടുംബമായി ജീവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശിശുക്കൾ ദൈവം നടത്തിയതാണ് സ്വപ്നം ബലപ്പെടുത്തിയതാണ് സ്വപ്നം കൊണ്ടുവരുന്ന മക്കളെല്ലാം പേരുവരായി തരികയാണ് എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി ആരോഗ്യമായി പോകാതെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് സഹായിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വില വളരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു